இதான் உங்கள் எஸ்டபிள்யூடி சேனல் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜியாகிரஃபியில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் யூனிவர்ஸ் அந்த சோலார் சிஸ்டம் லெசனில் பார்ட் த்ரீ மூணை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூணு வந்து ஒரு ஏதத்தோட ஸ்டே சேட்டிலைட் நேச்சுரலாக உருவான ஒரு சேட்டிலைட் சேட்டிலைட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கிராஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோடு இருக்கும் விச் ரெவார்ட் அரவுண்ட் த பிளானட்ஸ் வந்து அந்த பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கும் அடுத்து த மூன் இஸ் த ஏர்த் ஏர்த்தோட ஒன்லி சேட்டிலைட் வந்து மூணு இது வந்து மூணை சுற்றி சுற்றி வரும் ஒரு ஒரு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் எயிட் ஹவர்ஸ்க்கும் சுற்றி சுற்றி வரும் அது இட் டேக்ஸ் அபவுட் த சேம் டைம் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன் ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண அதே டைம் தான் அதுக்காகவும் அதோட ஆக்சிஸில் அதோட பாதையில் இதுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் கிடையாது த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரேட்ஸ் கிரியேட்டட் பை த இம்பேக்ட் ஆஃப் மெட்ரோய்ஸோட இதில் தான் இந்த மூன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்கும் ஏற்றுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோமா த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சைஸ் ஆஃப் த மூன் வந்து ஒன் குவார்ட்டர் ஆஃப் த இயர்த் ஏர்த்தோட ஏர்த்தை நாலாக பிரித்தோம்னா அதில் ஒரு பங்கு தான் மூன் வந்து இருக்கும் மூன் தான் ஒன்லி ராஷ்ட்ரியல் பாடி வேர் ஹியூமன் லேண்டட் ஹியூமன் இறங்கினதுலேயே ஏர்த் மட்டும்தான் ஒன்லி கிராஸ்ட்ரியல் பாடி சாரி மூன் ஒன் மட்டும்தான் ஒன்லி கிராஸ்ட்ரியல் பாடி அடுத்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து ஒரு ஸ்மால் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து சன்னை சுற்றி சுற்றி போயிட்டுருக்கும் ஒரு கல் அது மாதிரி சொல்லலாம் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இந்த பெல்ட் பிட்வீன் த மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் இது நம்ம அப்பயே பார்த்தவங்கள ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு பெல்ட் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பெல்ட்டு அந்த பெல்ட்டோட நேம் வந்து இங்கே இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆ ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்கு பிட்வீனில் தான் இது வந்து இருக்கும் அடுத்து தே ஆர் டூ ஸ்மால் டு பி கால்டஸ் பிளானட்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதெல்லாம் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தே ஆர் ஆல்சோ நோனஸ் பிளானட்டாய்ட்ஸ் ஆர் மிரர் பிளானட்ஸ் அதாவது மிரர் பிளானட்ஸ்னும் இல்லை பிளானட்டாய்ட்ஸ்னும் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஃபேக்ட் இருக்குது இஸ்ரோ லான்ச்சுடு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு எவர் மூன் மிஷன் அதுதான் சந்திராயன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்துச்சு அடுத்து சந்திராயன் டூ லான்ச் பண்ணாங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகலை அவ்வளோ அடுத்து காமர்ஸ்னால் அடுத்து காமர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் காமர்ஸ் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா கா காஸ்ட்ரிய கே கிளீஸ்ட்ரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் மேடை பாக்க மேடாயிருக்கும் வந்து ஹெட்டு வ ஹெட்டு டெய்லு அவ்வளோதான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அதோடய ஹெட்டில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் டுகெதர் ஐஸோட சின்ன மாதிரி இருக்கும் அடுத்து டெய்லில் வந்து கேஸஸ் இருக்கும் ஹோலீஸ் காமெட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் காமெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாலிஸ் காமெட்டு தான் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக க்ளோஸாக எவ்ரி செவன்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை தான் அது வரும் இப்போ கடைசியாக வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் வந்துச்சு அடுத்து எப்போ வர போகணும்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் வரும் அடுத்து மெட்டரோய்ஸ் ஆர் மெட்டரிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் என் மெட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டோன் லைக் மெட்டலிக் பாடி ஸ்டோன் லைக்காக ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா அது ஒரு மெட்டாலிக் பாடி அது எப்படி இருக்கும்னா ஏர்த்குள்ளே ஏற்றாக இருக்க அட்மா ஏர்த் அட்மாஸ்பியரை மோஸ்ட் ஆஃப் தேமாக பேர்ன் பண்ணிடும் அது வந்து பொசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஆஸ் தே ஆஃபன் அப்பியர் ஆஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அடிக்கடி நம்மளுக்கு வந்து அப்பியர் ஆகும் லைட் இந்த ஸ்கை லைட்டில் ஸ்கையில் ஒரு லைட் இருக்க மாதிரி தே ஆர் ஆல்சோ நல்லா ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மேட்ராய்ட்ஸ் விச் ஆர் ஸ்ட்ரைக் த ஏர்த் சர்ஃபேஸ் ஆர் கால் மெட்டராய்ட்ஸ் மெட்டரைட்ஸ் மெட்ராய்ஸ் நம்ம ஏர்த் சர்ஃபேஸில் வரவதை அதை தான் நம்ம மெட்டீரியோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மோஷன் ஆஃப் த ஏர்த் பார்க்கலாம் மோஷன் ஆஃப் த ஏர்த் அப்படின்னா அப்படியே நோட்டீஸ் பண்ணோடனே நீங்கள் வந்து ஏர்த்தை மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அதே அந்த த்ரூ அவுட் த இயர் பார்த்துருக்கீங்களா நோ இட் இஸ் சீன் இன் த ஈஸ்ட் இன் த மார்னிங் ஓவர் ஹெட் ஆஃப்டர்நூன் வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஓவர் ஹெட்டில் நேராக இருக்கும் அப்புறம் ஈவினிங் வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்கும் சரியா அப்புறம் இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சன் வந்து மூவ் ஆகலை நம்ம ஏர்த் தான் வந்து சுற்றி போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ 
ஏர்த்து வந்து பார்க்குறோம் ஏர்த்தோட ஷேப் ஏர்த்தோட ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் அது வந்து அதோட சுற்றுப்பாதையிலேயே சுற்றிகிட்டு இருக்கும் ஏர்த் விச் இஸ் என் இமேஜினரி லைன் அது வந்து நம்மளே நினச்சிக்கலாம் அது வந்து அதோடு தானாக நினச்சி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் பாத்தில் போகிற மாதிரி நினச்சிட்டு நம்ம போகிறோம்ல அது மாதிரி ஏர்த்தோட திங்கிங் மாதிரி இருக்குது நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போலில் பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் ஏர்த்தோட ஆக்சிஸ் வந்து ஆல்ரெடி இன்க்ளைன் பண்ணி வேர்டிக்கல் ஆங்கிளில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் டிகிரி அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் பை டூ டிகிரியை வந்து உருவாக்குது அதுதான் ஏர்த்தோட ஆர்பிட் அடுத்து இன்னொரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் த இயர்த் ஏர்த் ரொட்டேஷன் ஆகிறது வந்து ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார்லேருந்து ஈக்குவேட்டரில் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அட் தர் சிக்ஸ்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்தில் சவுத் லேட்டிடியூட்ஸில் ஜீரோ அட் தர் போல்ஸில் இருக்கும் சரியா அடுத்து பார்க்கலாம் ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன்னா என்ன ரொட்டேஷன்னா சுற்றுறது இந்த ஸ்பின்னிங் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் த இயர்த் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறதா ரொட்டே ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ த இயர்த் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்புறம் தான் அது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுனா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஒரு ரொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் நம்ம ஒன் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் த டைம் டேக்கன் பை த இயர்த் இஸ் கால் அ டே அதாவது அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து இப்போ ரொட்டேஷன் ஆஃப் த இயர்த் காசஸ் அது வந்து எவ்வளோ அதனால என்ன நடக்குதுனா டேவும் நைட்டும் மாறி மாறி விட்டுது இயர்த் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குன்னா அந்த ஷேப்பை பார்த்துக்கோ ஃபேக்ட் பார்த்துக்கலாம் த மிட் நைட் சன் The midnight sun is a natural phenomenon. Natural phenomenon that occurs in the summer months. The midnight sun is a natural phenomenon that occurs in the summer months. In the Arctic Circle, south of the Arctic Circle, Antarctic Circle, the sun remains 24 hours a day. Only half of it is insulated by the time sun. The sun is a day and night. The other half is dark. One hour 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 is dark. அடுத்து வேறஸ் த டார்க் ஹண்ட்ரட் பார்ட் ஆஃப் த இயர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நைட் அதான் அந்த டார்க் ஹண்ட்ரட் பார்த் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம நைட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன அதை வந்து டிவைட் பண்ணுது ஹாஃப் லைட்டிங்காகவும் ஹாஃப் டார்க்காகவும் இருக்கிறது தான் டெர்மினேட்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து லெவல் யூ இது ரெவால்யூஷன் அப்படின்னா என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் த இயர்த் அரவுண்ட் த சன் இந்த எலிப்டிக்கல் பாத் சன் ஏர்த் வந்து சன்னை ரொட்டேட் பண்ணுறது அதோட எலிப்டிக்கல் பாத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் ரெவல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஏகால் நாட்கள் தேவைப்படுகிறது ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு அடுத்து இட் ரெவால்ஸ் அரவுண்ட் த சன் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் வந்து அப்படியே பார்க்கும் அப்போ அதை சேக் அந்த கா கன்வீனியன்ஸ்க்காக அப்படி ஆகுது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸை வந்து ஒரு இயர்னு சொல்கிறோம் இப்போ குவார்ட்டர் டேஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒன்று சேர்த்து பிப்ரவரி மந்த்தில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்கனால டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸாக ஒரு டே உண்டாக்கி அந்த இயர் லீப் இயர்னு சொல்லி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து மேக் பண்ணுறோம் அடுத்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் வந்து என்ன எனக்கு பார்க்கலாம் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் வந்து சிக்ஸ் மந்த் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்லேருந்து டுவெண்ட்டி தேர்டு செப்டம்பர் வரலும் இருக்கிறது தான் ச அதான் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் மற்ற நாளில் இருக்கிறது தான் வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ த டுவெண்ட்டி த்ரீ செப்டம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரல இருக்கிறது வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இது வந்து சன்னை வந்து நார்த்தன் சைடு வந்து நார்த்தன் எமிஸ்பியரை ஃபேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகும் அடுத்து சேஞ்சிங் த பொசிஷன் வந்து சேஞ்சிங் த பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏர்த் ஆர்பிட்டில் வந்து ரெவல்யூஷன் வந்து இம்ப்ரெஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்ருக்கும் அப்போ வந்து நார்த் சைடுக்கும் நார்த்துக்கும் சவுத் ஆஃப் த ஈக்குவேட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து ஈக்குவேட்டர் எந்த பக்கம் இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச்லேருந்து தேர்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செப்டம்பர் மட்டும் ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈக்குவன் அக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாட்கள் மட்டும் நைட்டு வந்து ஈக்குவல் த்ரூ அவுட் த
ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்க சன்னுக்கு அலிஃபி ஆலிஃபியான் அப்படிங்கிறது ஃபாரஸ்ட்டு பொசிஷனாக இருக்கும் அந்த ஏர்த்துக்கும் ஏர்த்துலேருந்து சன்னுக்கு சன்னுக்கு அது பக்கத்தில் நம்மளுக்கு இது தூரத்தில் இப்போ நம்மளுக்கு இது தூரத்தில் சன்னுக்கு அது பக்கத்து அவ்வளோதான் அடுத்து ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூன் என்னாச்சு அப்படின்னா டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து சன்னை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கும் அதுதான் சம்மர் சால்ஸ்டைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப அதிகமான நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் லாங்கஸ்ட் நைட் வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்டு செப்டம்பர் அதுதான் அதுக்கு கம்மியான நாள் அடுத்து டாப்ரிக் ஆஃப் டாப்ரிக்கான் வந்து சன்னை ஃபேஸ் பண்ணும் போது அதுதான் விண்டர் சால்ட்டி சால்டைஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ தான் லாங்கஸ்ட்டு டே வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும் அடுத்து லாங்கஸ்ட் நைட்னால் ஷார்ட்டஸ்ட் டே வந்து நார்த் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும் அடுத்து ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் த ஏர்த் பார்க்க ஏர்த்தோட நாலு ஸ்பியர்ஸ் ஏர்த்தில் வந்து மேஜராக நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இருக்கிறது அந்த நாலு ஸ்பியர்ஸ் தான் நம்ம நல்லா வாழ்கிறதுக்கு அந்த யூ ஸ்பியர்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதில் மூணு ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியோ ஸ்பியர் ஹைட்ரோ ஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் வந்து மேலே ஏர்த்துக்கு மேலே இருக்கும் ஹைட்ரோ ஸ்பியர்னு வாட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த த்ரீ ஸ்பியர்ஸும் சேர்ந்து தான் நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு நீட்டான கிளியரான ஒரு கிளைமேட்டையும் பாசிபிள் பண்ணி கொடுக்குது இது வந்து நேரோ ஜோனாக இருக்காது கால்டு வந்து பயோஸ்பியர் இந்த மூணு ஸ்பியரும் எந்த மூணு ஸ்பியரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் மூணு ஸ்பியரும் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் பயோஸ்பியர் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்க்கலாம் லித்தியோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் லித்தியோஸ்பியர் லித்தியோ அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேன்னு வந்துச்சுன்னா கிரீக் லித்தியோஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சு வந்து ரொம்ப ராக்கியாக இருக்கும் லித்தியோஸ்பியர் வந்து லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எங்கே நிற்கிறோமோ அங்கே வாழ்கிறோமோ அதான் லேண்டு இட் இஸ் த சாலிட் பா சாலிட் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி ஏர்த்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சாலிட் பார்ட்ஸான என்னென்னா ராக்ஸும் சாயிலையும் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹைட்ரோஸ்பியர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோஸ்பியர்னால் கிரீக்கில் ஹைட்ரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஹைட்ரோஸ்பியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாமே ஹைட்ரோஸ்பியர் தான் ஓஷன் சீ ரிவர் லேக்ஸ் ஐஸ் கேப்ஸ் அண்ட் மவுண்டைன் அந்த வாட்டர் பேப்பர் இந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அட்மாஸ்பியர் இது வந்து அட்மோ அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் ஏர்னு அர்த்தம் எங்கேன்னா கிரீக்கில் அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிறோம்னா நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பர்சனோ ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சனோ அதர் கேஸஸ் அதர் கேஸஸ் வந்து நிறைய அமௌண்ட்ஸும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீம் ஹீலியம் அப்புறம் ஆரோகன் அப்புறம் ஓசோன் லேயரில் மேகர் அமௌண்ட்ஸில் இருக்குது சரியா அடுத்து பயோஸ்பியர் பார்க்கலாம் பயோஸ்பியர் வந்து ஒரு நேரோ பெல்ட்டு இனிஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் த லிக்யூஸ்பியருக்கும் ஹைட்ரோஸ்பியரும் அட்மாஸ்பியரும் மூணு சேர்ந்து நம்ம இருக்கார தான் பயோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் பயோனால் என்னென்னா வாழ்வதற்கு பயோனால் லைஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் வாழ்வுன்னு அர்த்தம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்டின்ட் ஜோன்ஸ் இருக்குது வந்து என்னால் டிஸ்டின்ட் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஜோனும் ஒரு ஒரு கிளைமேட்டையும் அனிமலையும் அனிமல்ஸோட லைஃபையும் வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த ஜோன்ஸ் ஆர் நோனஸ் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டூ யூ நோ பார்க்கலாம் த கல்ஃப் ஆஃப் மனார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இந்த இந்தியன் ஓஷன் கவர்ஸ் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மனாரோட பயோஸ்பியர் வந்து இந்தியன் ஓஷனில் தௌ டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஆஃப் ஓஷனில் கவர் பண்ணுது அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த ரேப்பப் பார்க்கலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் கேகோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து மெனி கேலக்சிஸ் எங்கே ஃபா ஃபவுண்ட் பண்ணுறோம் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா யூனிவர்ஸில் சோலார் சிஸ்டத்தோட பார்த்தா மில்கிவே கேலக்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சன் த சன்ஸ் த ஸோ ஹியூஜ் அக்கௌண்ட்ஸ்லே இருக்குது சன் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகபட்ச அளவை கொண்டு இருக்குது நைன் நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஆல் பிளானட்ஸ் எல்லாம் பிளானட்டுமே ஆன்டிக்ளாக் வேஸ்ட்டு மற்றும் யூரேனஸையும் வீனஸையும் தவிரும் அடுத்து ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து ஒரு பெல்ட்டை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது வந்து மாஸ்கோ ஜூப்டருக்கும் நடுவில் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டே வந்து என்ன காஸ் பண்ணுதுனா டே அண்ட் நைட்டை காஸ் பண்ணுது ரெவல்யூஷன் வந்து என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா சீசன்ஸ் இயரை காஸ் பண்ணுது அடுத்து 
சம்மர் வந்துச்சுன்னா லாங்கஸ்ட் டே வந்து நார்த்தன் எமிஸ்பியரில் இருக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லேண்டு வாட்டர் எல்லாமே சூட்டபுளாக இருக்கிறதுனால ஏர்த் இருக்குது அடுத்து கேலக்ஸினால் என்ன கரெக்டாக கரெக்டாக ஸ்டார்ஸ் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னால் இன்ரெகுலர் ஷேப்பில் நம்ம பார்க்காத ஷேப்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ராக்ஸ் இருக்கும் மாஸ்கோ ஜூபிடர்க்கும் நல்லா அடுத்து மெட்ரோஸ்னால் ஸ்பேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் லெஃப்ட் பிஹேவ் காமெட்ஸ்க்கும் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்க்கும் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்மா ஸ்பேஸ் ஸ்மா பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அடுத்து காமெட்ஸ்னால் என்ன ஃப்ரோசன் லம்ப்ஸ் ஆஃப் ராக் ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் இல்லைனா டெஸ்ட் பார்ட்டிகல் கேஸஸ்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்து சேட்டலைட்னால் என்ன கேஸ்ட்ரியல் பாடிஸ் எப்பவும் அரௌண்ட் த பிளானட்ஸில் தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஆர்பிட்னால் என்ன அது வந்து ஒரு பார்ட் சன் சன் மூவ் ஆகிற ஒரு பா சன்னை நம்ம மூவ் ஆகிற ஒரு பார்ட் ஏர்த் ஆக்சிஜனால் அது வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரொட்டேஷன்னா என்ன ஸ்பின்னிங் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் அதுதான் ரொட்டேஷன் அடுத்து ரெவல்யூஷன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த இயர்த் அரவுண்ட் த சன் ஆன் த இயர் ஆப் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து யூனினாக்ஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் த டே அந்த விச் டே டேவும் நைட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் ஈக்வனே எக்ஸ் அடுத்து சாக்டைஸ்னால் என்னென்னா ட்ராப் ஆஃப் கே கேன்சர் போகும் ட்ராப் ஆஃப் கா ஆப்ரிக்கனும் ஒரே டைமில் சன்னை வேட்டிக்கலாம் பார்க்குறது தான் சா சால்டைஸ் அடுத்து ரோவர்னால் என்னென்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு வெஹிக்கல் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஆர்பிட்டர்னால் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதை வந்து காஸ்ட்ரியல் வாடியில் வித்தவுட் லேண்டிங் த சர்ஃபீஸ் தான் ஆர்பிட்டர் தேங்க்யூ